三春香，香浓情长。乍一回当归入瑶堂，相思泪湿的心头上。年儿老树舞在枝上，摇铃是荒凉。半夏新月照千里光。一万回响，独火欢，心藏千钧一匹。大雨淅淅沥沥，模糊眼睛，却仍曾经更清晰。为君再走一曲，今夕何夕？两手难回天注定。大雨淅淅沥沥，战士回忆。太妃娘娘，老奴有几个脑袋，敢宣错人，实在是，清妃娘娘中毒了。中毒？那她一个什么都不懂的女孩子，就更不会解什么毒了。太妃娘娘。秦王妃为公主殿下治好了脸上的奇毒，这宫里头谁不知道啊？现在秦王不在府里，他一个妇道人家，那清妃是陛下的心头肉，万一有个差池，你让哀家如何向秦王交代？这样吧，李公公，哀家也进宫，你看成吗？太妃娘娘，如果耽搁了，为清妃娘娘诊病，老奴可吃罪不起。太妃娘娘，您就别再为难老奴了。这，嗯，母妃，我有自信治好这位贵人的病。你年纪小不懂事，这清妃身份高贵，又是西秋的公主，万一你没有治好，引起两国交战，连妃夜都保不了你。那我就治好她，绝对不让母妃和殿下为难。你这孩子，母妃，你就相信我，我去去就回，我还要跟殿下去开花灯会呢。嗯，好吧，好吧，那你路上小心，一切小心，知道吗？嗯。老奴谢太妃娘娘。怎样？此毒可能解？这毒混合了多种烈性毒药，确实不常见，不过也不是无法可解。陛下放心，定能药到病除。那就多谢秦王妃相救。不用谢，我是医者，救你是应该的。你先躺下休息，我去写药方。来，爱妃，躺下。顾太医，按照这个药方煎药，一日三次，三天便可完全解毒。嗯
陛下，此药方中有一味百草，需要现摘才能保持药性。宫中药材种植馆中的尚未成熟，还不能使用。我知道哪里有。顾太医，你去一趟药鬼谷，那个地方有成熟的百草。到了那儿，你就直接说，说是我的朋友，谷主自然会给你的。快去吧，微臣这就去。嗯。呃，陛下，既然一切都妥了，那我就先行告退了。等等，清妃体弱，朕怕再有什么意外。秦王妃，你暂且在宫中住下，等清妃好了以后，你再回去。啊不送了。住！住！七少，刚刚天宁陛下来求药，如此好的机会能跟天宁陛下建立关系，你为何不主动将药送进皇宫？讨好陛下有什么用呢？太热心反而会引起别人的怀疑。现在我们与太子交好，如若太子知道我们故意去巴结陛下，那两边都讨不到好。雨泽供出了太子，太子真的会对我们没有丝毫戒心吗？现在太子这种情况，他身边已经没有什么可靠的人了，而天辉有楚清哥盯着，有比他还要合适做奸细的人吗？不过这毒丫头，害得我又损失了几株百草。下次我要是看到他，一定要让他加倍奉还。七少，龙飞叶和毒宗的事儿，我们还是没有查到确切的信息。太子那里又追逼得紧，我们该从哪里突破？眼前自有现成的人。哎，七少，你去哪儿？现成的人，自然是秦王妃。还不是找着借口去见那个秦王妃？去也罢。省得天天在这里喂着兔子，睹物思人。兔子都胖成什么样子了？你说对了，我还真有些想他了。你，我就看看这丫头现在在干什么。哼、啊！殿下若是等得不耐烦了，先走了怎么办？花灯，花灯啊！陛陛下，老奴参见陛下。说，回禀陛下，老奴带着人搜遍了萧贵妃的居所，却什么都没查到。正要离开的时候，一个负责种花的小宫女突然中毒，死在了花盆旁边。老奴命人挖开了小宫女种植的花盆。却发现土里埋着一包毒粉，拿给太医们看了，正是清妃娘娘中的毒。也就是说，证据找到了，但人却死了，无法直接证明是萧贵妃所为，是不是？是。陛下，依臣妾所想，这绝非萧姐姐所为。哦。陛下想。萧姐姐给各宫嫔妃都送了点心，可为何唯独臣妾一人中毒？此为疑点一。李公公带人去搜宫，但宫女却突然毒发身亡，此为疑点二。以萧姐姐的性格，如果她真的想毒害臣妾，怎么会把证据放在这么明显的地方？所以，为了防止后宫生乱，陛下。还是就此作罢吧。这绝对不可。今日他有胆子谋害爱妃，明日就敢害到朕的头上。只是萧姐姐是二皇子的生母，没有确凿的证据，陛下不能给她定罪。臣妾的意思，还是不要打草惊蛇。陛下。
可以暗查。那就以爱妃的。爱妃果然冰雪聪明。这后宫争斗真是复杂。陛下，臣妾现在感觉身体好些了。闲杂人等，就先离开吧。臣妾只想让陛下留在身边。可是，禀陛下，毒血排出后，心绪尚且不稳，再加上用药制毒，心神更是耗损，此时最需要静养。那好吧，秦王妃，你先退下吧。如果清妃娘娘有什么不适，你立刻进宫。谢陛下。王妃娘,娘，陛下还没回来吗？没回来。那就好，我还以为我要迟了呢。那我要去换衣服，去街上等他。好吃的冰糖葫芦，冰糖葫芦，好吃的冰糖葫芦。我要两根糖葫芦。哎，你拿好。给。好殿下，殿下，你没事吧？今晚你搬回闲云阁去住。为何？我可准许你搬进来住了。你，你昨天也没让我搬，为什么今晚要搬？这不是商量，这是命令。搬就搬。飞叶哥哥，这样下去，云溪会不会误会我们？我慎重独孤一世。千万不可让他知道，明香明白，这是飞叶哥哥和明香之间的事情，我不会让他知道的。现在毒蛊已经暂时压制住了，你先回去休息吧，让西风在外面守着，除了你和唐离，谁都不许进来。好，明香知道了。一定会明白，我今天所做的一切，都是为了你好。哎，抬到里面来，慢点啊。
把这些都收拾了，啊，哎，放这儿吧，慢点，慢点啊，先把那些都收拾了啊。好的。王妃娘娘，您别泄气，朕能搬进去第一次就有第二次。殿下也许是有自己的难处，心情不好，等他想通了，自然会再叫娘娘搬回去的。赵嬷嬷，哎，您说，这么晚了，他们俩在明月轩干什么呢？这个老奴就不知道了，但是。老奴相信殿下的为人，孤男寡女，谁知道呢殿下在里面吗？殿下在里面，不过殿下正在处理一些军务要事，所以不便打扰殿下。军事要务是，明白明白，我绝对不打扰。<笑>军事要务，为什么百里明香在里面？这属下就不知道了。西风，送王妃娘娘离开。是。娘娘，你也听到了，请吧。难道他真的跟百里明香有私情？难道他们昨晚……娘娘，您别让属下为难，请吧。嗯、还好有他在，至少不是孤男寡女。韩云溪。别胡思乱想了。想不到，这次毒蛊爆发比预期的还要早。哥，你毒蛊爆发的越来越频繁了，我们可要尽快解除毒宗了。只有他才能配出真正解除毒蛊的解药。等到我养成美人血，我照样可以救飞叶哥哥。美人血只是一个传说，万一治标不治本呢？关键还是得靠毒宗。送你一个见面礼。这是什么？这里面是我提炼出来的毒药，里面有字条，记载了用法。可做防身之用。谢谢，娘娘，先喝药吧，别多想了。娘娘，亲王妃说，你喝完这一次，你体内的毒就可以完全清除了，以后万不可再冒险了。你这身体经不起折腾。恭送姐姐，恭送贵妃娘娘。娘娘，奴婢拿去扔了吧。不，你去找根银针来试试。还是娘娘想的周到，奴婢这就去。
默默，您看，我这不是没事吗？哎，毕竟还是太过危险了。请父皇明察，此事定是有人陷害母妃。母妃再傻，也不可能在众目睽睽之下将有毒的点心送给清妃娘娘啊！此事疑点重重，你放心，朕一定会还你母妃一个清白的。谢父皇，快起来吧。是。我之前命你修建的宫中地牢，修的怎么样了？现在可有人知道？回禀父皇，儿臣早就以休妻太庙为由，让工部派人过来。施工周围已全部挡住，工匠吃住都在宫中，无人可外出。现在皇宫中的地牢已经修建完毕，儿臣已经将那批工匠灭口，并将他们的尸体埋在了郊外。好，办事干净利落，朕没有看错你。下去吧。是。李全，奴才在。给朕秘密调查清妃中毒一事，记住，萧贵妃那里也派人盯着。不能放过任何动静。老奴领旨。太子说，萧贵妃的毒比较特殊，连太医都查不出来，她也无能为力。否则，也不会到现在都没对萧贵妃下手。况且没有证据。如果我贸然向天辉帝提出。说不定还会被萧贵妃反咬一口，反而引起她对我的怀疑。奴婢有一点不明白，为何会在她的宫中搜出和我们这个一模一样的药？这就多亏了顾七少，是他骗太子说北里有一种防身的毒药。还明太子将萧贵妃下毒之事写信告诉我，建议我将计就计。将此事闹大，然后太子命人把萧贵妃的毒药给换了。没想到还有这么一出，哼！不过也没想到那萧贵妃如此愚蠢。虽然平时性格跋扈，但是却那么胆小怕事。一听天辉帝说要搜宫，就命宫女把药粉给埋了，真是不打自招。天辉帝怕是起了疑心，加上娘娘又建议他暗中查探，这样一来，怕是又要扯出许多是非来。怎么还不来呀、啊？急死本宫了！母妃，母妃，天青，天青，天青啊，你总算来了，怎么办呢？现在，各宫都在怀疑本宫，你父皇还搜出了毒药粉呢。母妃，你放心，这件事情一定是有人陷害，我们的药根本不会产生清妃这样的中毒症状。可是这清妃中毒是事实啊！你父皇他会不会……母妃，母妃，你冷静一点。我刚刚去见过父皇，父皇并没有追究此事，说明他还没有怀疑母妃，否则以父皇的性子，一定会严令彻查的。那，你的意思是说我们？后宫中人多半有人也想对清妃不利，以她现在的专宠程度，眼红者不在少数。所以这次，应该是有人想借母妃之手除之而后快。只是没想到会误打误撞碰上我们下毒之事。那是谁？是谁破坏了本宫的好事，还害得本宫被怀疑？母妃，我一定会查清楚。你现在要做的，就是当做什么事都没有发生过，切记，不可以露出马脚。嗯。殿下，陛下在神庙周围增派了大量士兵，公布新建的地牢图拿到了，拿到了。
工部修建的三处地牢皆在城郊外，而且每处地牢都有重兵把守，所以我们的人暂时没有办法去渗透。我们只能在他们转移毒踪的途中解人。一旦毒踪，被关进新地牢，想要渗入进去，就很难了。属下明白。还有别的事吗，殿下？王妃娘娘今日出去见一个朋友，要归谷谷主，谷其少。可是要归谷，并不对寻常人开放，而且谷主谷其少也是神秘的很，所以我们的人监视起来也是很麻烦，对他的信息也是知之甚少。我知道了，对阿桃。你这成天不仅自己来拿药，还让别人来拿。你这样的话，我这药鬼谷可要入不敷出了。你傻呀！陛下的钱不收白不收。你早说呀！你这么说，我就开双倍价格了。哎，你上次在药鬼谷喝多了以后，回去没撒酒疯吧？是我的。嗯，还真撒酒疯了？没有没有，我回去倒头就睡了。我还以为你会对着秦王撒酒疯呢。秦王？怎么了？他惹你生气了？他最近可忙了，我都好几天没有看见他了。这么说，你们俩感情也一般嘛？哎，要不这样，你考虑一下我，你不要老想着什么王妃的名头，跟我一起去药鬼谷吃香喝辣的。这种玩笑可开不得。殿下，你忙完了。原来是秦王殿下驾到，这面摊儿可真是蓬荜生辉啊！这是我的朋友顾七少。你不必介绍了，我跟殿下可是老相识了。你们俩认识？啊？还不是因为你，我们才有机会认识的。你可知道当日我为何要追王妃？我当然知道了，朵丫头已经跟我说过了，因为当时她看到了你的脸。你便要狠下杀手。至于你为何如此心狠手辣，我倒想洗耳恭听。谷主可是万燕阁的常客？倒不是经常去，怎么，你也常去？你还去过妓院呢？不知道你是否认得万燕阁的花魁玉泽？
秦王想去打成昭。殿下，顾七少是我的救命恩人。你当初派人追杀我的时候，要不是顾七少救我，我早就死了。你不能这么没有理由的抓人。你要护着他，他是我朋友，只要我有能力，我就要保护他。我先走了。你没事吧？我没事。幸好今天我带你过来，如果是朱鱼的话，他那个性格，肯定给我惹事。你刚刚差点被他们抓了。放心吧，他们只是做做样子而已。如果他们真想抓我的话，根本不会跟我说那么多的废话。他们先试探了一下，还好我今天没有动手，要不然我就到牢里去了。秦王啊秦王，难道你真的怀疑我了？七少以后行事要更加谨慎。殿下，你没事吧？飞叶哥哥，你身体还没有完全恢复，不应该出去的。明香，你现在身体虚弱，还是早些回去休息吧。多谢飞叶哥哥关心，那我就先回去了。草药味儿，真的在喝药。龙飞燕，你到底得了什么病啊？为什么不肯让我看？对了，我只要知道百里明香煎的是什么药，便能推算出殿下的病。百里小姐，帮我把它洗干净，待会儿送去我的房间，我明天还要用。是。王妃娘娘，呃，忙你们的，我就是肚子饿了，来看看有什么吃的。娘娘，这儿有刚出炉的桂花糕，我帮你拿一点吧。
，殿下，我看你脸色看起来像是中毒，要不要我帮你查一下？不用了。这几日，本王练功急于求成，被宫法反噬，休息两天便没事了。可是，不行，现在说出来，百里明香肯定不会承认，反而会打草惊蛇。如果没有其他事，你就先出去吧。那殿下保重身体。殿下，王妃娘娘是不是知道你身中蛊毒了？她是用毒高手，知道我中毒并不奇怪，但她并不知道我身中何毒。等到明天把最后一副药喝下，毒蛊便可暂时稳定，到时候找其他事情。搪塞一下便可。睡觉啊！宁<笑>静，你到底想干什么呀？快放开我！母凭子贵。过了今晚，他就是我的人了。你，放开我！你干嘛？你想，你想干嘛你？你今晚就陪我一起睡啊！陪你？嗯，对啊，陪我。救命啊！救命啊！救命啊！你去抢抢兵。救命啊！放假了！救命啊！放假了！唐离，我那么喜欢你，你为何不肯喜欢我呢？唐离，我喜欢你，你也喜欢我，好不好？唐离，唐离，嗯，唐离，嗯，唐离呀、啊，唐离，唐离。
。飞月哥哥，快喝药吧，我这次……你干什么？你知不知道这个药很难配的？你发什么疯啊？你看，这药里有毒，他想害你。我相信明香不会害我的。你给我出去！这药是他一手煎的，旁人没有插手。这么明显的证据，你为什么要袒护他？难道你能保证，明香从来没有离开过你的视线片刻？韩云溪，你不要以为你是这个王府的王妃，就可以为所欲为。是我太惯着你了，出去！你为了他就这么对我？启风，在，请王妃娘娘出去。王妃娘娘，请。从今以后，你的事情我不再过问半分。殿下，云香小姐，你要干什么？我要用我的血给飞月哥哥解毒。胡闹！飞月哥哥，你一定要用明香的血给你解毒蛊。你这样不行的，飞月哥哥。飞月哥哥，我求求你了，我要给你解毒蛊。云香小姐，飞月哥哥。飞月哥哥我想我依然会有我的一切，晚明天，就算我不在里面，可你会明白我对你的永世不变。心头线。